ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം നല്ല ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അധികം വലിപ്പം ഇല്ലാത്തതും അത് അധികം ചെറുതല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഇരുപത് പ്രോൺസാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ പ്രോൺസിന് ഒരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇതൊരു ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡറും അതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പ്രോൺസും ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രോൺസൊക്കെ വേ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുന്നൊരു ഫിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ കറിയെല്ലാം വെക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോൺസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പ്രോൺസ് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മയോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മയണൈസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മയോ കെച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെച്ച മയണൈസിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന കെച്ചപ്പിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മയോ കെച്ചപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് സ്പിനച്ച് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് സാലഡ് ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ തോരൻ പേരിയെല്ലാം വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാബേജാണ് ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവരുത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാബേജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് നിരത്തി വെക്കാം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ര